presentado oficialmente como nuevo técnico del Real Madrid y regresa al cargo después de 284 días. El francés es el reemplazo de Santiago Solari por lo que resta de la temporada y las tres próximas temporadas también. Esto será hasta el 30 de junio del 2022. Durante su mandato, el estratega Galo consiguió nueve títulos, convirtiéndose en el segundo técnico más ganador de la historia del club. Esto es lo que dijo tras su presentación. Para todos. Y, y estoy muy feliz. Lo más importante es eso. Yo creo que, como decía el presi, estoy muy feliz de, tornar a, de, de volver a casa. Yo, yo voy a ser claro, en fait. Cuando yo partí, fue el momento de partir para mí. Después de dos años y medio, ça fait nueve meses que yo estoy en repos y j'ai envie de reprendre. Pues, Parce que j'ai eu des propositions pour reprendre. J'aurais pu partir ailleurs, j'ai pas envie de partir ailleurs, j'ai envie de reprendre aussi. Y ocho días después, Zidane está de regreso en el Real Madrid. Nadie se lo esperaba, Christopher. Nos sorprendió a todos la noticia hoy en la mañana. Eh, pero bueno, está de regreso. Prácticamente le rogaron para que regresara a salvar un Real Madrid que está en una crisis muy profunda. ¿Lo logrará? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gabo? Me Bien. da mucho gusto saludarles, amigos de Exceso Televisión. Es una muy buena pregunta. La pregunta del día hoy en Adrenalina es esa. ¿Por qué Zidane si tendrá la capacidad de revertir esta crisis, de, crisis del madridismo? Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene todas las credenciales, tiene conocimiento de causa y hay que recordar que Zinedine Zidane, cuando se incorpora como entrenador en el Real Madrid, pues eh, sustituyó a un hombre como Rafa Benítez que venía de dejar en el Madrid eh, mucha suciedad en el vestidor y muy poco fútbol en el terreno de juego. Zinedine Zidane conocía el madridismo, sabe o sabía en su momento lo que necesitaba fuera de la cancha y dentro de la cancha y terminó con esos nueve títulos que quedarán para la historia y que para mí difícilmente se replicarán en la persona de otro entrenador. Zinedine Zidane además tiene el conocimiento de causa no solamente de la esencia del madridismo, sino a qué puede jugar el Real Madrid con los elementos que se tiene. Yo nunca me enteré a qué jugaba Madrid, por ejemplo, con Solari. Jamás supe qué es lo que pretendía Solari o qué es lo que pretendía este equipo en lo futbolístico. Puede re regresar sin Zidane Dan eh, a su eh, 4-3-1-2 típico, formal en sus entrenamientos, formal en la cancha, tanto en Copa, Champions y por supuesto en el tema de Liga. Pero lo más importante, recuperar a jugadores muy puntuales, Gabo, que me parece son o fueron fundamentales en esta etapa que tuvo primeriza el señor Zinedine Zidane. Vámonos en orden, ¿no? En cuanto a posiciones. Bueno. Keylor Navas tiene que ser titular indiscutible en el Madrid. Tiene que ser el titular en la portería del Madrid. Fue pieza clave en esos tres títulos de Champions consecutivos que consiguió el equipo Ay, merengue. ¿Mandaría a la banca? Yo no. mandaría a Coutu a la banca. ¿Para qué le buscas más? Hay, hay porteros que tienen que tener una posición, que tienen que tener un objetivo y que tienen que tener una tarea. La de Keylor Navas es la titularidad indiscutible. ¿Y la de Curto también? De Courtois, no, bueno, por supuesto. Sí, pero no la manoseas tanto. Y menos cuando, eh, cuando Keylor Navas, insisto, significó demasiado en la etapa de Zinedine Zidane. Marcelo, Marcelo lo tiene que poner en cintura, ¿cierto? Claro. Zinedine Zidane es un hombre con todas las credenciales para llegar a decirle a Marcelo, oye, o juegas o juegas. Con o si tu compadre, el señor Cristiano Ronaldo, que ya es historia y que está en otro equipo, tiene 30 años de edad, Marcelo, y tiene Ahora, que estar se da capaz, banda de la izquierda. ¿Se da capacidad de convencerlo de que se quede en Real Madrid? Porque se dice también que ya tiene un arreglo con la Juventus. No solamente de convencer a un hombre como Marcelo. ¿Qué me dices de Isco? Isco, por supuesto, también está mirando otro panorama, está mirando quizás otros horizontes. Y no solamente estos dos, algunos otros. Pero con la incorporación de Zidane, las cosas pueden cambiar de manera notable. Nada contra Reguilón, por cierto, el lateral por izquierda del equipo del Madrid es un cuate que representa y en un futuro puede significar claro. algo importante, pero a los 30 años de edad no puedes desperdiciar a un tipo como Marcelo. Recuperar a Isco, por supuesto, ya no está Cristiano Ronaldo. ¿Para qué tanto Cristiano Ronaldo? Es cierto, fue pieza clave también en el proceso sin Zinedine Zidane. Hay un hombre en esta ocasión como el señor Vinicius Junior, eh, importante que puede acompañar 
a un hombre como eh, Karim Benzema, que a mi entender ha cumplido con goles desde que de se acuerdo. fue Cristiano Ronaldo. Es sí, el que sí. se ha puesto la capa de, señores, aquí estoy yo y creo que lo he hecho bien. Sí, es de los pocos que, que lo han hecho bien en el, en el ataque merengue. Ahora te pregunto, ¿no pone en riesgo Zinedine Zidane su trayectoria intachable como técnico? Las eh, tres Copas de Europa que logró la Liga eh, Española también. Todos esos títulos que consiguió y, y el hecho de haber sido tricampeón de Europa, ¿no lo pone en riesgo llegando a un Real Madrid que esté en crisis? En, eh, llegó un Real Madrid con crisis también con Benítez, reitero, y en esta vida todo se trata de, bueno, no todo, sino algunas etapas se tratan de tomar riesgos, y más en el fútbol. Los riesgos son importantes y por supuesto que lo va a tener ahora Zinedine Zidane, pero nadie le va a quitar los nueve títulos, nadie le va a quitar la época de, de dorada que tuvo precisamente con el Madrid. ¿Qué pone en riesgo? Eh, su personalidad, eh, su, su eh, credibilidad como entrenador, sus credenciales. No creo, no creo. Era lo más natural que Zinedine Zidane estuviera hoy o regresa al banquillo de la división técnica del Real Madrid. Si no era Zinedine Zidane, ¿quién? Sí, no, eh, digo, Florentino Pérez eh, no pudo haber tenido una, un mejor técnico para tapar todo lo que ha ocurrido, porque Zinedine Zidane es capaz de calmar las aguas eh, en el entorno madridista y de que se esté hablando de Zinedine Zidane en todo el mundo, a pesar de que haya conferencias de prensa de Champions League. En todo el mundo, a la hora de la presentación, se está hablando de Zinedine Zidane, porque significa calmar a todo el entorno madridista, que es muchísimo a nivel mundial. Sí, y cómo lo calmas con funcionamiento, cómo lo calmas con fútbol. Este tipo fue capaz de hacer funcionar a este equipo de manera correcta. Es cierto, con un factor muy importante. Y atrás de ese factor llamado Cristiano Ronaldo, había otros. Ya no está Cristiano Ronaldo, pero no se espante si usted te va al Madrid. No se espante, porque me parece que este equipo todavía tiene mucho talento y seguramente sin Edith Zidane, con todo ese conocimiento de causa que tiene del entorno merengue, en el próximo mercado europeo, no se van a guardar las manos en el bolsillo dirigentes sin Edín Zidane y compañía. Van a hacer de este Real Madrid, yo se los garantizo, un equipo fortísimo, un equipo con nombres nuevos, relevantes y que van a encajar, no sé si a la perfección, pero primariamente de manera correcta. ¿Mbappé? ¿Mbappé puede ser? ¿Eden Hazard puede ser? Bueno, Vamos a ver. Mbappé porque es francés y Bale fuera, ¿no? Bale seguramente ya está contando sus días. Y no sé si Marcelo, etcétera. Isco, eh, reitero, el panorama puede cambiar para muchos futbolistas con esta reincorporación de Zinedine Zidane. De acuerdo. Christopher, muchas gracias y buenas noches. Señorón, buenas noches. Regreso. Adrenalina. Domingos 10 PM. Participa en Imagen Televisión.